Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer weiteren Episode Prince of Persia The Lost Crown. Ja, heute in einer Episode Rätsel lösen mit Bumblebee, weil ich stehe immer noch hier an diesen verdammten Rätsel und ich weiß, ich kann es irgendwie lösen und ich komme einfach nicht drauf. Ich nehme gerade diese Folge tatsächlich direkt im Anschluss an die von gestern auf, äh, weil ich es einfach nicht gut sein lassen kann. Mich hat es so gewurmt, dass ich dieses Rätsel nicht löse. Und deswegen stehe ich jetzt schon wieder fünf Minuten hier und überlege, wie ich den Mist löse. Es macht für mich nur Sinn, dass man das irgendwie in die richtige Form bringen muss, was ja ungefähr hier ist. Und jetzt habe ich schon überlegt, ob man hier dann irgendwie drauf springen kann, wenn man an der richtigen Stelle steht oder eine Projektion da drauf springen kann. Aber irgendwie so wirklich Sinn macht das alles nicht. Ähm, mit meiner neuen Fähigkeit kriege ich hier auch nichts hin. Ich check's nicht. Ich check's echt nicht. Oh. Was ist, wenn ich... Muss ich da das Ding reinschmeißen? damit das passt. Oh, das sind so Assis. Ich habe schon nämlich überlegt, ob irgendwie eine andere Form irgendwie der, der, der äh, Lösungs... Jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, aber die Lösung sein könnte, egal. Ähm, aber ich glaube, es muss... Jetzt pass mal auf, weil ich jetzt hier schon so Pfeile durchgeschossen habe. Ich glaube, es muss das hier sein. Ja. Oh mein Gott, Leute, ey. Ich stand jetzt echt eine Viertelstunde gefühlt. Zehn, fünf Minuten in der letzten Episode, jetzt nochmal fünf Minuten und dazwischen auch schon wieder fünf Minuten. Aber gut, ich hab's. Mein Gott, ist das ein Mist. Er hat Gegenstand gehalten. Also mit diesen, mit diesen Rätseln bin ich noch nicht warm geworden. Das ist, glaube ich, erst das vierte, was ich löse. Heißt, es bleiben noch fünf, wenn ich mich nicht täusche. Aber gut, ich bin froh, äh, dass ich das jetzt weg habe, weil das hat mich jetzt echt lang gewurmt. Okay, ja, willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was für ein Einstieg in der Folge, ey. Ähm, lasst gerne ein Like da und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es geht. Ich heil mal kurz hier. Und dann ähm, wollen wir heute nämlich weitermachen. Und zwar uns weiter durch den Turm der Stille kämpfen, wo auch immerhin. Und äh, den König... Schlüssel, Schlüssel der Könige, so rum, ähm, an uns nehmen, um dann vermutlich in die letzte Phase des Spiels zu starten. Aber das dachte ich schon häufiger in dem Game. Ähm, es kann auch nochmal sein, dass der dann will, dass ich die vier dunklen Wächter finde. <lacht> Was auch immer. Äh, weil dieses Spiel ist so viel größer, als ich erwartet hatte. Und ich habe noch nicht mal im Ansatz alle äh, Sammelobjekte gefunden. Also, der Sch oh. Das ist neu, oder? Das ist neu, dass sie so in einer anderen Dimension bleiben. Hm, muss ich damit irgendwas machen? Kann ich damit irgendwas machen? Naja, okay. Ich ignoriere es. Gekonnt. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was habe ich denn gerade gesagt? Wir wollen natürlich alle Sammelobjekte einsammeln und da sind wirklich noch einige zu holen, glaube ich. Da scheint die Karte für das ganze Gebiet zu sein. Das ist schon mal sehr gut. Hallo, Sagan. Hi. <lacht> Karte kaufen. Verleihen Dankeschön. Gebe ich dir doch glatt. Also wir müssen auf jeden Fall noch sehr viel Backtracking betreiben. Jetzt können wir ja mal rein Interesse halber gucken. Was ist denn hier? Was habe ich denn da wieder liegen lassen? Ähm... Wir haben hier zum Beispiel 6 von 10 Schätze, 4 von 5 Münzen, 2 von 5 äh, Notizen und 1 von 3 von Prophezeiungen. Allerdings geht das Gebiet ja noch ein bisschen, das finde ich beruhigend, weil ich hatte den Eindruck, dass ich jetzt dieses Mal in der letzten Folge eigentlich recht gründlich war, so gesehen. Ähm, aber das täuscht manchmal, weil ich habe in einigen Gebieten einiges liegen lassen. Äh, da habt ihr mich auch schon netterweise immer mal wieder darauf hingewiesen. Also es gibt noch viel einzusammeln. Und vielleicht machen wir das, bevor wir in den äh, Final Boss Kampf gehen, wenn der denn bald kommen sollte. So, äh, komm. Verschwind. So. Bram. Fällt. Sehr schön. 
Und dann wollen wir hier einmal hoch. Hier einmal hoch. Und von der Karte aus, genau oben links, ist nochmal irgendwas. Hopp. Eigentlich darf ich die ganzen Gegner nicht immer runterschmeißen, weil dann kriege ich die Kristalle nicht. Aber die haben wir gerettet jetzt gerade. Und jetzt geht's hier lang. Ah! Komm, da kommen wir doch rüber. Einmal. Und runter. So. Okay. Dann hier einmal durchgewuscht. Hochgewuscht. Oh, dich kenne ich. Oh, guten Morgen. Ach komm, ich kann es mir eigentlich erlauben, ne? Ich muss das eh viel mehr nutzen, meine Superfähigkeiten. Hey, 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 meine Kristalle. Ich will meinen Talisman wieder zurück, dass ich alle <lacht> Kristalle automatisch einsammle. Das fehlt mir hier ein bisschen. Okay, ab. machen bei ihm hier. Zack. Nicht noch mal einholen. Doch, er holt noch mal ein. So. Erledigt. Das scheint auch noch irgendwas zu sein. Wie gesagt, ich versuche jetzt hier mal ein bisschen gründlicher mit meinen Kristallen umzugehen, aber... Uh, nein, alles klar. Hi! Denn? Was seid ihr denn für eine Truppe? Dann ja, gucken wir doch direkt mal. <lacht> oh. Verdammt. Ich habe erwartet, dass alle besiegt werden. Okay, gib mir mal kurz eine Sekunde. Ich muss mal ganz schnell was gucken. So, weiter geht's. Äh, sorry für den kleinen Cut. Ich kämpfe mich jetzt hier wieder hoch und dann sind wir wieder voll dabei. Und ich denke, dass wir oben links raus müssen, genau. Dich. Bum, bum. Uh. Doppel. Pull. Nach oben. Sehr schön. Dich will ich nicht sehen. Dich hasse ich. <lacht> Hassen ist ein großes Wort, aber diese blöden Eisdinger. Meine Herren. Nein, nein. Oh, das gibt's nicht. So. Hopp. Dankeschön. Oh, uh, da geht's noch weiter. Toll. Für nichts und wieder nichts, ne? Meine verdammten Kristalle. Äh, das ist blöd. Ich brauche meinen mein Kristall zu mir hinziehen. Fähigkeit wieder. Aber dann muss ich wieder was anderes aufgeben, weil ich habe leider eine Fassung zu wenig dafür. Das ist ärgerlich. Hopp, hopp. Okay. Okay, ich glaube, das ist der richtige Weg, ja. Und bumm. Bam, bam. Uh, das habe ich gar nicht geplant, so weit zu fliegen. Aber dieses Wolfsgeheul hier, finde ich auch, macht richtig Stimmung. Ich habe erst gedacht, ob das noch mit dem Mondsucherauftrag zu tun hat. Aber ich denke, das ist davon unabhängig. Was ist hier? Da ist bestimmt eine Wand. Ja. Okay. Mehr Kristalle. Schön, schön, schön. Wieder runter. Und dann geht's hier. Wow! Ich mich gerade zu dem gezogen. Stimmt, man kann sich auch zu Gegnern ziehen. Alles klar. Zwei Wege für nach Rom. Ähm, welcher wird's sein? Wir gucken mal erstmal hier lang. Da liegt was. Das haben wir Gegenstand erhalten. Das Fragment einer zersplitterten, zeitgebundenen Erinnerung. Man kann ein leises Weinen hören. Jesus. Das ist ja düster. Okay, drei Wege führen nach Rom. Oh, sowas liebe ich ja. <lacht> Komm, wir nehmen den, der direkt vor uns liegt. Ich weiß nicht, was hier richtig oder falsch ist. Gut, ich weiß, was hier richtig oder falsch ist. <lacht> Das hat sich schnell geklärt. Dann nehmen wir wohl mal den nach oben. Äh, und... Aber warum... Na, dann gehe ich jetzt außen rum. Das bin ich jetzt doch neugierig. Muss mal einmal da hoch. Oh, oh da ist ein Baum. 
den holen wir uns zunächst, aber jetzt gehen wir erstmal komplett nach rechts, würde ich sagen, weil... Ich komme hier gar nicht hoch, ne? Wie komme ich denn dann da hin? Moment. Wir lassen eine Projektion da. Mal gucken mal. Oh. Aha! Okay. Muss man jetzt sogar die Gegner benutzen. Ach so, dann ist es vielleicht gar nicht so schlau, die zu zerstören. Ne? Wobei ich jetzt anscheinend auch ohne die weiterkomme. So. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal diesen Weg, weil das ist ja dann definitiv nicht der Fin... Wer bist du denn? Okay. Fiese Attacke. Ich kann auch fiese Attacken. Wir legen erstmal damit los. Zum Warm werden. Der wirkt wie ein Geist, ne? Kann man den immer... Okay, man kann den immer schlagen, wie es aussieht. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Gegner, der nur manchmal... Äh, dem nur manchmal Schaden zuzufügen ist. Nice. So. Machen die Eisblöcke die auch Schaden, oder? Ja, einfach dranbleiben. Sehr schön. So, ich lasse mal durch. Runter. Oh, das war zu weit. Okay, einfach immer den zwei hier hinterher. Hopp. Hopp. Ich glaube, das ist der Weg hier. Ja, genau. Und wir wollen einmal kurz hier noch rein. Hopp. Und dann hier hoch. Diese Dinger sind ganz schön nervig, muss ich sagen. Geht's hoch oder runter? Es geht hoch vermutlich, also gehen wir runter. <lacht> ich bin bei sowas echt immer zwanghaft. Ich will immer erst mal gucken in die andere Richtung, wo ich denke, es geht lang, damit ich auch bloß nichts verpasse. Und dafür habe ich ganz schön viel verpasst, muss man sagen. Also das Spiel ist Hammer. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas wirklich. Alter, Alter. Okay. Dann mach du mal deine... Ich brauche einen Trank. Ja, ich konnte keinen Trank nehmen auf der Schräge. Verdamm ich. Oh mein Gott. Das kann ich entfernen, das habe ich gelöst. So, okay. Okay, okay. Ganz da hoch wieder. Uh, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wir gehen einmal hier. So, jetzt aber Tempo hier. Tempo, Tempo. Da ist so viel gelabert nebenher. Jetzt hier. Wo ging es denn hier hoch? Hier. Jetzt könnte ich natürlich, bin ich wieder versucht, den anderen Weg zu gehen. Auf der anderen Seite... Wir bleiben, wir bleiben dabei, wir bleiben dabei. Ich mache jetzt hier nicht die Gegner fertig, sondern ich düse hier einfach durch. Oh, mit dich nicht, ey. Auch wenn ich eigentlich jetzt eine Rechnung offen hätte mit dir. Aber du bist ja nur der Bruder von dem, der mich gerade erledigt hat. So, mal hier lang und hier lang. War das jetzt hier lang, ne? Oh, oh yeah, 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 yeah. diese Dinger, ey. Ich glaube, ich muss hoch, ne? Ja, genau. Und dann gehen wir hier und dann gehen wir da hoch. So war das, glaube ich. Ja, okay. Und jetzt ganz hoch, wo wir ja nicht... Oder ich nicht wirklich sicher bin, ob das der wahre Weg ist. Was, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal den... Baum auf jeden Fall. Das hätte ich gerade schon machen sollen. Den darf man nie liegen lassen. Oh, was ist hier? Die drei Gongs. Es ist an der Zeit, dass ihre Körper von allem Fleisch befreit werden. Es ist an der Zeit, dass eine der brücke über ihre Seelen gerichtet wird. Der Turm der Stille bietet den Herrschern von Persien am Abend ihres fleischlichen Lebens einen Ort der Ruhe. Drei Tage hat rasch nun wenn die Gongs eine Harmonie erreichen, dann öffnet sich das Tor und die Stille, die entweicht, trägt die Legende noch weiter hinaus. Die drei Gongs. Okay, das heißt, hier geht es nicht weiter. Ich muss die drei Gongs in Harmonie bringen. Nicht, 
das richtig verstehe, dann erklärt das auch, warum es jetzt hier so viele Wege gibt. Vermutlich gibt es hier einen Gong, hier einen Gong und da oben einen Gong oder irgendwie so, oder? So deute ich das jetzt zumindest. Ähm, wir gehen jetzt erstmal... Upp. Upp. <lacht> Denn ich bin vorhin nämlich so ein bisschen abgefahreneren Weg gegangen, sage ich mal. Ich meine, jetzt können wir auch erst hier hochgehen, theoretisch. Hoppa. Dies ja, an dieser Stelle wirklich sehr. Hier durch. Wie löse ich das Problem? Hier geht's nicht weiter. Sind die jetzt eh zerstört? Okay, die sind eh zerstört. Na gut. Drei Prinzen von klein auf von Bügen und geben. Jetzt sind schon drei Prinzen. Bin ich auch ein Prinz? Ich will auch ein Prinz sein. Dankeschön. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Alles klar. So. Warum bin ich hier gleich nochmal gestorben? Da war so ein Totengräber, ne? Der... der ähm, mich besiegt hat, weil ich nicht heilen konnte. Hey, 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 jetzt nicht wieder. Ich muss viel häufiger heilen. Ich habe so viel Tränke mittlerweile. Ist ja wirklich kein Problem, hier ab und zu mal einen Trank zu nehmen. Und besser als mit vier in der Hand zu stellen. Hier rüber. Gleiches gilt für die Pfeile. So, wie war das jetzt hier? Ich muss einmal hoch. Gehen wir hier rüber. Hier rüber. Oh. Hier hoch. Hier rüber. Und jetzt sind wir hier. Jetzt erledigen wir erst die hier. Dann sollte der Totenkrieger kein Problem mehr sein. Schmeiß das zurück. Zack. Weicht doch einmal seine Attacke aus, Mensch. Ne, okay, dann nicht. Bitte, jetzt nicht wieder genau so, genau. Das ist aber auch eine blöde Stelle, um zu kämpfen, so. Ne, ich dachte, ich dachte, ich hätte ihn. Uh. Komm. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Mann, oh Mann, schwere Geburt. Dafür, dass es einfach nur ein Totengräber war. Mhm, okay. Heilen und dann hier runter. Ich mache die jetzt einfach alle platt, bevor die mir überhaupt ein Thema werden können. Uh, boah, das war knapp. So, hier geht's runter und hier kann ich das freischalten. Und da wäre ich runtergekommen. Okay. Ich hoffe wirklich, hier gibt es jetzt einen Gong, weil sonst war das alles umsonst hier. <lacht> oh, das sieht nach dem, der Zeichnung auf der Tür auf. Okay, ich krieg's nicht umsonst. Wo? Oh, ja, genau. Okay, Moment. Oh, ich habe die Haltung sehr früh eingenommen. Okay, er hat sie Gott sei Dank lang genug gehalten. Jetzt habe ich das endlich mal ganz normal in Action gesehen. Man nimmt einfach die Haltung an. Das ist B. Minolias, der da immer seine gelbe Aura um sich hatte. Sobald man ihn berührt, ähm, macht er diese Attacke. Hoppala. Okay. Oh, so viel mehr. Schön. Oh ja, du. In Kombi finde ich ja besonders schön. Ja, der ist verbrannt und du verbrennst mir auch schön. Das finde ich gut. Haben wir es? Nope, wir haben es nicht. Trank nehmen. Okay, auf jeden Fall super Attacke. Das ist der perfekte Moment dafür. Gar nicht die groß beschwören lassen. Verdammt. Das war nichts nochmal. Okay, den ersten haben wir. Okay. Uh. 
Nicht leicht, aber geschafft. Wo ist der Gong? Aha. Jetzt ist die Frage, läuft jetzt eine Art Timer, dass ich jetzt nur so und so viel Zeit habe, oder ist der jetzt aktiviert? Egal, wie lange ich jetzt brauche für die anderen. Lass mich kurz mal was gucken. Wir haben die Zeit. Wir, wir machen jetzt hier diesen Weg und ich hätte fast gedacht, der andere Gong ist da oben, aber jetzt gucken wir mal. Wo wir rauskommen. Jetzt muss ich hier auf jeden Fall in die Richtung, würde ich behaupten. So. Wo war die Tür für den Gong? Das ist hier, glaube ich, ne? Jetzt gehen wir hier eins runter. Im besten Fall ist da Gong Nummer 2. Hm. Ah, Gong Nummer 2 ist hier. Okay. Ich vergesst, was ich gesagt habe. So schnell können sich die Wege auflösen, die man äh, <lacht> vorhin noch gedacht hat. Drei Wege. Man muss nur einmal kurz reingucken. Da hat sich das Thema schon erledigt. Ich lasse es immer offen und habe dann ein großes Fragezeichen im Kopf. Aber gut. Äh, jetzt hier lang. Oh, bis zum Baum. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Höhe. So. Jetzt bin ich aber neugierig, dass, ob jetzt beide Gongs... Ah, okay, ich sehe es jetzt, dass der angeschlagen wurde. Jetzt gehe ich trotzdem nochmal hier hoch. Um... Ah, nee, ich glaube, da oben ist nur der Schnellreisepunkt. Oder? Den haben wir jetzt auf jeden Fall mal. Oh, da ist ein Sammelobjekt. Auch leicht zu übersehen. Sammelgegenstände erhalten. Die Bürgerliche und der König. Oh, das interessiert mich fast. Ist das die Geschichte von... Warams Mutter dann womöglich. Sie kam ins Königreich als einfacher Mensch und verließ diese Welt als edle, geliebte Königin. Niemand weiß, woher Azade stammte oder wie sie zum Berg Kaf kam. Königin Azade war eine einfache Kräuterkundlerin, doch ihr Heilkunde machte sie schnell ganz Persien berühmt. König Darius erkrankte, konnte keine Ärzte, gelehrte Königreich. Schlosstor ersuchte Jens. Wachen verwehrten ihr den Zutritt, doch einer der höchsten Priester fühlte eine starke Aura. Sie verbrachten Woche am Bett des Königs und nutzten ihre Wissen um die Natur und die Pflanzen. Tag um Tag gibt eine Kraft zurück, bewunderte, bewunderte, blühte die Liebe. König Darius scherte sich nicht, als er den bürgerliche Herkunft, sehr schön, Beratung glaubten dazu, bestimmt war, ihm zu gehören und seine Kinder zu gebären. Ah, das ist da, das ist dann die Mutter. Blühte auf und herrschte voller Güte und Anmut. Ihr Volk verehrte sie und sie erwiderte seine Ergebenheit. Doch die Tragödie nahm ihren Lauf, als sie bei der Geburt ihres ersten Kindes verstarb. Oh je, deswegen ist er schon ein bisschen vorbelastet, der Wahre. Ein zutiefst betrübendes Königreich, Traunadarius, brachte es Sohn zur Welt, der einzige lebende Beweis für die Liebe der Königin. Bis heute feiern die Perserkönige Azadé ein bürgerlich die aus einfachen Verhältnissen in den Rang der Königin aufgestiegen war. Okay. Ja, das wollte ich jetzt doch mal gelesen haben. Ah, hier ist Gong Nummer 2. Hey, 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 hey. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alter, der ist schnell. Und ich habe mich wohl am Baum natürlich wieder nicht geheilt aus irgendwelchen Gründen. Hier zu sterben ist nicht so tragisch. Ich bin nicht weit weg vom Baum, aber wir wollen es ja doch irgendwie hinbekommen. Ja, zack. Blatt. Und um, um. Renn, renn. Noch einer. Okay, das war der erste Gong, deswegen war der ein bisschen leichter. Ähm, weil ich glaube, den, den ich gerade aktiviert habe, ist sozusagen der zweite. Und jetzt fehlt nur noch Nummer 3. Dafür heilen wir uns jetzt diesmal kurz. Vielen Dank, dass ich daran gedacht habe. <lacht> Und dann geht hier runter. Muss ich das nochmal extra lesen? Vorhin kam es irgendwie automatisch, die drei Gongs. Ne, da steht nur das. Okay, und jetzt einfach diesen Weg zum letzten Gong folgen und dann haben wir es. Ah, okay. Äh. Uh, wie geht denn das? Kann ich das von der Wand machen? Oha, okay. Kann also auch ziehen, während man in der Luft hängt. 
Interessant. <lacht> wir nehmen das mal so hin, würde ich behaupten. Ich glaube, äh, mit solchen Gedanken darf man erst gar nicht anfangen, vor allem wenn man hier so rumspringt, wie wir das schon seit Tagen tun. Erwischt. Okay. Da ist nichts mehr. Dann geht's wohl hier runter. Oh, ist das ein kleines. Oh, ja, genau. Oh, nein, das gibt's doch nicht. Etwas präziser hier. Ich pass nicht durch. Ich pass nicht durch. Wie machen wir das jetzt so? Und jetzt aber. Okay. Und hier hoch. Oh, da gibt es Pfeile. Die nehmen wir mal mit. Und dann will ich einmal kurz gucken. Hm. Das ist wieder so ein Ding, wo ich hier einmal den hier mache. Okay. Wie läuft das jetzt? Das läuft schwierig. Ich sehe jetzt schon, das wird schwierig. Okay, also einmal rüber. Die Münze mitnehmen. Hier durch. Wir sind an der Wand. Ich komme wahrscheinlich nicht den gleichen. Nee, ich komme nicht den gleichen Weg zurück. Also wir müssen. Hier durch, alles klar. Okay. Zack. Ah, das ist nur um das zu resetten. Verstanden. Nein! Ich dachte, ich hätte noch einen Dash. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay. Runter. Hier lang. So. Zack. Der Doppelsprung ist hier wirklich fies, weil man so wenig ähm, Freifläche, seht ihr das? Freifläche hat, man darf den nicht voll ausnutzen sozusagen. Ich glaube, ich habe es gerade auch anders gemacht. Ne? Ich bin... Ärgert mich gerade extrem, weil ich hatte schon. Ich hätte nur noch einmal an die Wand müssen. Einmal hier. Das ist nicht dein Ernst. Uh, diese xyaxis münzen Ich meine, ich finde das... Nee, ich finde es nicht toll. <lacht> Hab's mir anders überlegt. Ich finde es total kacke. Das gibt's doch nicht. Es ist so schwierig, das zu kontrollieren. Okay, jetzt mal ganz kurz. Ich konzentriere mich jetzt mal. Ich sage euch, es das das ist, klingt blöd, aber es ist manchmal äh, viel einfacher, so Sachen zu machen, wenn man mal kurz die Klappe hält. <lacht> Irgendwie bindet das dann doch Kapazitäten. Ähm, ich merke das immer, wenn ich dann mal so ein Game nochmal spiele, um ein paar Guides zu machen oder sowas und dann Passagen äh, spiele, wo ich denke, okay, da hing ich ewig, das ist doch gar nicht so schwierig. Aber manchmal, wenn man nur am Sabbeln ist, so wie ich hier, dann äh, kann das echt äh, Kapazitäten binden. Immer schön die Jungs erstmal anzünden. Oh, verdammt. Nimm deinen Trank, nimm deinen Trank. Oh, das ist klar. Ey. Die nerven mich teilweise. Ich bin echt froh um meine, um meine Feuerpfeile. Die äh, kümmern sich hier Stück für Stück um meine Gegner. Das ist echt viel wert, muss man sagen. Ähm. So, ich habe ja hier direkt... <lacht> okay, so mache ich jetzt jeden Gegner fertig. Perfekt. Zack, 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 zack. Komm, stirb. Nee, du nicht. Okay. So. Okay, 
Okay, ausnahmsweise mache ich dir wieder so ein bisschen Schaden. Und zack. Sehr schön, okay. Das ist schön, wenn man so einen Pfeilständer in der Nähe hat. Das muss ich mir merken. Einfach alles mit den Pfeilen wegballern, weil die sind mittlerweile auch recht stark. Und ähm, aufgrund der Feuergeschichte sogar noch viel stärker. So, so. Dann rechtzeitig beamen. Vielen Dank. Jetzt gehen wir hier lang. Hier lang. Und jetzt sollten wir doch eigentlich gleich beim Gong sein. Oh. Ja, da sind wir. Okay, das heißt aber, jetzt gibt es auch nochmal einen Kampf. Ich heile mich direkt. Wer kommt? Natürlich. Ich mach das jetzt mal. Oh, jetzt hat er sich gerade weggebeamt. Ärgerlich. Ah, und natürlich verpasse ich ihn. Das war blöd. Trotzdem kann man ein bisschen Pfeile einsetzen. Boom, okay. Wer kommt noch? Du. Und du. So, ach so, jetzt kommt ihr die ganze Zeit. Alles klar. Dann hätte ich vielleicht ein paar Pfeile sparen sollen. Nee, jetzt kommt ihr. Super, danke. aufhören zu brennen, mein Lieber, ne? Das ist wichtig. Oh, heil. So. Das mit dem, mit dem Blocken habe ich aufgegeben. <lacht> ich ich mache es einfach so. Was soll's. Okay, das sollten alle drei Fl äh, Gongs sein. Und dann... So. Und sind jetzt wieder hier. Alles klar. Busch. Oh, ich gehe hier hoch. Und ja, passt. Und jetzt nur noch hoch zum Baum. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Also ich nehme an, was ist denn da jetzt noch? Ah, oh Gott. Das sieht ja heikel und spannend aus da oben. Da ist der Vogelkopf. Ich ahne Schreckliches. Ich ahne, dass da jetzt gleich ein heftiger Bosskampf auf uns wartet irgendwie. Ich bin fast geneigt. Ja, ich will aber jetzt schon noch gucken. Die Tür geht auf, das ist gut. Wir nehmen uns mal hier das hier mit. Und jetzt gibt mir kurz eine Sekunde. Ich würde sagen, wir haben noch Zeit, oder? Wir haben noch Zeit. Ich gucke. Ich guck. Ich will wissen, was passiert. Erstmal gar nichts. Was steht hier? Rituale für die Toten. Nie gut. <lacht> Gemäß der göttlichen Weisung unserer höchsten Gottheit Amas, da wurde der erleuchtete Prophet Zarathustra angeleitet, wie die Hülle eines Sterblichen rechtmäßig beigesetzt werden soll. Wenn ein Bürger Persens die Welt der Lebenden hinter sich lässt, gebühren ihm Ehre und Respekt, damit seine Seele Schinnwattbrücke überquert, muss sein Leichnam zuerst von seiner fleischlichen Hülle befreit werden. Der Leichnam wird unter freiem Himmel in den Turm der Stille großer Höhe aufgebahrt. Raubvögel picken das gesamte Fleisch ab. Cool. Nach der Entfernung des Fleisches sollten die verbleibenden Knochen von den glühenden Sonnenstrahlen gereinigt werden, bis sie ausgetrocknet sind und weiß glänzen. Danach können sie pietätvoll gesammelt und Heiligen Osarium aufbewahrt werden. Verneigt euch für den Münzwächtern. Okay. Naja. Das darf jeder machen, wie er denkt. Aber ich finde das ja, spannend. Ne? Ich meine, wir werden vergraben. Das ist irgendwie auch komisch. Den Würmern zum Fraß vorgesetzt, sozusagen. Ah, hier wird es weitergehen. Aber hier ist zu. Dann wohl mal da hoch. Ja. Oh Gott, das sieht wirklich aus wie eine Boss-Arena, Leute. Was passiert jetzt? Vater, 30 Jahre sind wir. Ah, warum wieder? Rat. Du musst mich führen. Ich wünschte, ich wüsste von den Mühen eines Königs. Und wäre mutig wie du. 
Mir reicht halb so gut wie du zu werden. Hör meine Worte und sieh mich aufsteigen. Sargon, erweist du deinen Respekt? Ich stehe dir bei, Varan. Könige sind allein. Und deine Kräfte kriege ich nicht. Was bleibt da übrig? Wir kreuzen immer unsere Wege. Dann wirst du mich gewiss wiederfinden. Okay. Also nicht gegen Waram kämpfen. Oh, sowas habe ich befürchtet. Und als das Gerede über Tote losging, habe ich genau sowas befürchtet. Das ist König Darius jetzt. Darius, König aller Könige. Verdammt. Ich habe so viel über dich gelesen, Dude. Ähm, du bist angeblich der Master, sozusagen. Ähm, habe ich gar nicht so Bock drauf jetzt. Oh, du kämpfst auch. Alter. Du kämpfst auch wie ein Master. Ja, ich habe dich schon fast. <lacht> ja, bleib da hängen. Das finde ich gut. Das machen wir. auch hoch, okay. Weg! Ja, 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 ja. Ich bin eingefroren. Theoretisch kann ich das kontern, ne? Diesen einen... Nein, Attacke. Ich heil mich mal. Hoch! Zu langsam, zu langsam, zu langsam, zu langsam. Okay, das war gerade noch rechtzeitig, habe ich meinen Superkonter eingesetzt. Ich gehe jetzt einfach mit voller Power drauf. Ich habe vier Tränke. Das muss doch reichen. Jetzt kriegt er auch noch mehr Kraft. Das hat doch gerade schon gereicht. Oh, wir waren gerade im Eismode. Jetzt sind wir im Feuermode. Okay. Ja, aber wenn dann nur positiv. Nur positiv habe ich vor, okay? Kein, keine Panik. Ich springe einfach mal auf Verdacht. Uh, ja, gute Idee. Uh. Nein. Alter. Heil. Was zur Hölle ist das für ein Fight? Okay, Pfeile bringen hier erstmal gar nichts. Nein, kann da trotzdem reinfallen. Verdammt. Okay, ich muss bei denen seinen Attacken eigentlich fast immer noch oben, ne? Vielleicht mache ich mir mal hier auch eine Projektion dann oben hin, weil das ist ja heftig. Hoch, wenn ich es zeitlich nicht mehr schaffen sollte, aber ob ich dann rechtzeitig reagiere. Okay, okay, okay. okay. <lacht> Komm, ich hau ihm jetzt erstmal... Oh, jetzt habe ich die Attacke in die falsche Richtung gehauen. Das gibt's nicht. Das geht ja schon mal gut los. Hoch. Runter. Ja, okay. Da war die Attacke zu langsam. Jetzt wollte ich sie einmal abwehren, um zu gucken, ob ich das hinbekomme. Die Attacke muss man eigentlich mal kontern. Die kann man bestimmt auch kontern. Die kann man auch kontern. Uh, habe ich geschafft sogar. So, das haben wir uns schon mal angeschaut. Er wird jetzt zum Flammenkönig. Vielen Dank. Und jetzt macht er irgendwelche crazy, crazy Moves. Ja, okay. Komm 
schon. Jetzt mal das Ding um die Ohren gehauen. Heiltrank. Ich mach mal sicherheitshalber wieder den. Oh, jetzt kommt das. Und dann runter. Und dann wieder hoch. Okay, das haben wir gut umgegangen. Was kommt jetzt? Das kenne ich noch nicht. Das kenne ich noch nicht. Das mag ich nicht. Irgendwie habe ich mich, glaube ich, einigermaßen aus der Situation befreit. Komm, wir machen direkt wieder super Attacke. Dranbleiben. Mhm, heilen. Das ist wieder das Ding. Hoch. Runter. Und wieder hoch. Und Attacke von oben. Was ist das gleich nochmal? Oh, okay, das geht in die vier Richtungen. Und dann kann ich es aber wahrscheinlich umgehen. Oh, ich habe mein Konter verkackt. Verdammt, das war schlecht. Uh, okay. Ach, das hätte ich kontern können. Was? Ich komme überhaupt nicht mehr klar. Was geht denn hier ab? Der hat viel zu verrückte Attacken. Okay, hier einfach ausbleiben aus der Nummer, dann ist gut. Aber das schafft man wahrscheinlich nicht immer. Ich setze jetzt lieber mal das hier ein. Mein Konter habe ich jetzt nämlich einmal richtig ver verdudelt. Ähm, also meine dreier atra attacke sage ich mal. Okay, ja, da hat er mich erwischt. Hoch. Ja, okay. Ja, ich glaube tatsächlich aufgrund der Länge des Videos und das wird noch ein längerer Kampf, will ich behaupten. Ähm, bin ich jetzt mal hier zurück. Ich gehe jetzt noch mal die, zum Schnellreisepunkt. Denn wir haben wieder richtig Kristalle. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, was ich auch nie beachtet habe, ich verliere ja bei Bosskämpfen je öfter ich da sterbe, auch jedes Mal wieder Kristalle. Und wenn ich jetzt hier 20 Mal sterben sollte, dann will ich die vorher lieber einmal ausgegeben haben. Ähm, und ich überlege tatsächlich, ob wir nicht in der nächsten Episode sogar mal ein Gebiet nochmal erkunden, damit ich genügend Eisen habe, zumindest um hier meine Kohle auszugeben. Wisst ihr, was ich meine? Weil sonst ist das doch irgendwie rausgeschmissenes Geld, wenn ich jetzt wahllos irgendwelche Amulette auflevel. Wisst ihr, wie ich meine? Also zumindest drei so Eisen wieder? Hm. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher. Ähm, oder soll ich einfach mal ein paar Amulette aufleveln und sagen, komm, das äh, werde ich schon benutzen. Was ist denn, wenn ich diesen hier auflevel? Kriege ich dann mehr Gesundheit dadurch? Das ist ja auch ein interessanter Talisman eigentlich diesbezüglich. Mal gucken, ich level jetzt einfach mal Talismane auf oder Amulette auf. Talisman, Amulette, ich komme mal durcheinander. Ähm, wo ich denke, die kann ich vielleicht noch nutzen schon eine moderate Menge Gesundheit wiederherstellt. Das ist natürlich schon auch interessant, ne? 3 ist aber krass. Stärke aller Nahkampf, wenn deine Gesundheit niedrig ist, das finde ich irgendwie... Okay. Sieg Energiewelle, das ist alles schwächer für am Ende. Na, okay. Was ist denn, wenn man das auflevelt? Was passiert dann? Fünften Angriff, vierten Angriff, den Gegner trifft. Ah, man kann dann... Die Kombi wird immer länger. Hm, mach ich auch mal. Warum nicht? Nicht nur vier Angriffe, sondern dann auch fünf Angriffe, wenn der Gegner getroffen wird. Und dann das Ding nochmal, oder? So, und dann haben wir unsere Münzen noch ausgegeben. Dann äh, habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn ich die ganze Zeit Kristalle verliere. Weil... Das wäre ärgerlich. Das wäre einfach ärgerlich. Jetzt ist das natürlich brutal, weil ich jetzt sehr viel ausgegeben habe, obwohl ich das hierfür ausgeben sollte. Aber ich glaube, wenn wir Backtracking machen, werden wir noch so viele ähm, 
Kristalle wieder bekommen, dass das eigentlich kein Thema ist. Von daher können wir in der nächsten Episode direkt bei König Darius wieder anfangen. Ähm, <lacht> mir kraut's ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil der ist heftig. Definitiv bis jetzt der krasseste Gegner, was ja irgendwie Sinn ergibt. Äh, wo muss ich denn hin? Hier. Ich bin gespannt. Gerade am Ende hat er eine Technik eingesetzt, die ich überhaupt nicht mehr verstanden habe. Also von daher, bleibt dran. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hoffe ich auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Like und Abo würde ich mich drüber freuen. Bis dahin und tschüss.